Teraz chcę Wam powiedzieć, co się wydarzyło, kiedy my razem z moimi współbraćmi Adrianem i Darkiem, kiedy wróciliśmy z Francji do Wiela na Kaszuby, świat się już totalnie zmienił. Ostatni transport 50 osób, które dotarły do nas wczoraj, już był przekierowany na gminę, na gminę Brus, Brusy. Także tam przybyło kilk, 30 parę osób i tutaj do nas jeszcze 6 i inne e, też tutaj w okolicach. W naszej wspólnocie dwóch braci należących do Towarzystwa Ducha Świętego to Ukraińcy, brat Taras i brat Dima. Więc normalną rzeczą było, było gdy dowiedzieliśmy się, że rozpoczyna się wojna, Pierwszym odruchem serca było wyjście naprzeciw potrzebom uchodźców. Właśnie podczas naszego wyjazdu wybuchła wojna i um, dużo ludzi wyjechało, uciekało z Ukrainy. I dzięki temu, że mamy dwóch braci Ukraińców, brata Tarasa i brata Dimy, um, wiedzieliśmy, kto ucieka, kto potrzebuje dachu nad głową. I, um, Zebraliśmy, ja nie wiem już dokładnie, ale na pewno 200 osób z granicy i przywieźliśmy ich między innymi do Wiela, do nas i do okolic. Dużo osób, e, naszych znajomych, naszych sąsiadów, dużo z gminy, e, e, no po prostu bardzo dużo rodzin też przyjęło, e, dzięki Bogu, matki z dziećmi. I od tego czasu całe nasze życie się zmieniło. Ten nasz dom stał się naprawdę takim prawdziwym domem Ducha Świętego, gdzie każdy znajduje swoje miejsce. Co niedzielę przyjeżdża do nas ponad 100-150 osób na Eucharystię, którą brat Janek odprawia po ukraińsku. Jest dla wszystkich przygotowany obiad. W ciągu tygodnia organizujemy dzieciom atrakcje i jakieś kino, i wyjazdy na, nie wiem, do zoo do Trójmiasta, na baseny, gdziekolwiek tylko te dzieci potrzebują wyjechać. To, żeby zaczuły, poczuły troszeczkę się zaopiekowane, mimo, mimo tego, że ich ojcowie i starsi bracia walczą teraz na wojnie i być może w każdym dniu stracą swoje życie. E, to wszystko bardzo u nas się zmieniło, ale się też cieszymy i ja, cieszymy się, że możemy po prostu pomóc. Mi się wydaje, że Polska i Europa teraz próbuje stanąć na wysokości zadania, żeby przygarnąć tych, którzy teraz najbardziej potrzebują miłości i opieki. I tak, takie słowo mi przyszło bardzo mocno jakby do serca. Słowo z, oczywiście z Pisma Świętego, które już z nami, każdy z nas zna to słowo bardzo dobrze, to zdanie. Ale teraz jakby to tarło to bardzo do mojego serca. Jezus mówi wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, nieście uczynili, bo byłem głodny, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem w więzieniu, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. I wiecie, no, u nas w naszym domu, gdzie ja zazwyczaj mieszkam tylko z braćmi, teraz są matki, dzieci i młodzież codziennie, od rana do wieczora, od samego rana, są tam dzieciaki, jest młodzież, która potrzebuje dnia z rozmowy, pocieszenia. I tak sobie myślę, Panie Jezu, Ty jesteś w nich. Ty jesteś w Eucharystii, Ty jesteś w Słowie Bożym i tam zawsze Cię zwykle szukam. Ale Ty teraz jesteś w tym moim bracie, w tej siostrze, która teraz tutaj mieszka. I to jest jej dom. To jest, Panie Jezu, Twój dom. Ja mogę Tobie służyć w tej osobie. E, taka zachęta dla nas. Po pierwsze, przeczytajmy sobie ten fragment e, Ewangelii św. Mateusza, 25 rozdział od 31 wersetu. Takie zadanie na ten tydzień. I popatrz, czy Ty znajdujesz Jezusa, który jest nieraz bardzo blisko Ciebie. W chorej osobie, w odrzuconej osobie w tej najmniej atrakcyjnej osobie, ta, która tak naprawdę dzisiaj nawet nie chce do niej podejść. Może tam woła Cię Jezus, żebyś Ty do tej osoby przyszedł i ją przygarnął. Nieraz trzeba zostawić nawet jakieś spotkanie modlitewne, czyli Jezusa, który jest w Eucharystii, nieraz trzeba zostawić, żeby iść do Jezusa, który jest w chorym. Trzeba nieraz rozeznawać, co teraz trzeba robić. Nie? Gdzie jest ten Jezus? który najbardziej w tym momencie woła Ciebie. Słuchajcie, 
na koniec chciałem Was poprosić, mamy w planie y, y, kupić y, takiego busika, kupić, znaleźć takiego busika dziewięcioosobowego. My codziennie y, y, jeździmy po te rodziny, po te matki z dziećmi, żeby ich zawieźć do jakiegoś punktu, y, gdzie jest dla nich organizowana jakaś atrakcja, jakiś wyjazd. Niektórzy muszą jechać do, do lekarza, do szpitala, do urzędu. I czujemy bardzo mocno, że już nasze możliwości nie wystarczają, że to, co my mamy, jest jakby na te wszystkie potrzeby, wszystko jakby jest za małe. Mimo to, że dużo ludzi nas, nam pomaga, ale czujemy, że to wszystko nas tak przerasta i czujemy, że potrzebujemy taki dziewięcioosobowy busik. Może być stary, byle wyjechał. I e, taki busik, który dalej będzie nam służył, żeby jeździć na granicę, z jednej strony przewożąc e, potrzebne rzeczy dla e, Ukraińców, a z drugiej strony, żeby zabierać z, e, z granicy znowu ludzi tutaj do Polski. A jeśli już nastanie pokój i za dwa lata otworzymy dom na Ukrainie, bo tak czujemy, że tam chcemy od, jakby otworzyć dom nasz zakonny, to chcemy, żeby ten busik też tam trafił, żeby on tam mógł dalej służyć. Takie moja, moja prośba. Może, może znacie kogoś, który by, nie wiem, chciał może podarować jakiś taki busik, którego już może niekoniecznie potrzebuje. Nieraz takie coś się zdarza. Albo znacie kogoś, który tanio sprzeda taki busik. Albo byście mogli jakoś się skrzyknąć i nam pomóc tym, żebyśmy nazbierali troszeczkę pieniędzy na, na taki dziewięcioosobowy busik. Niech on służy, niech on wwozi tych uchodźców, matki, dzieci tam, gdzie jest potrzeba. No niech on służy Królestwu Bożemu i Jezusowi, który jest przybyszem i chce być zaopiekowany. Jeśli tak, jeśli chciałbyś pomóc, to tutaj pod tym filmikiem w opisie jest konto Towarzystwa Ducha Świętego. Możecie tam dopisać takie zdanie, nie wiem, busik dla Ukraińców, busik dla uchodźców, coś takiego, to będziemy wiedzieli, że to jest na to. Z tego miejsca tutaj serdecznie Wam błogosławię. Niech Jezus zostaje przez nas wszystkich zauważany w drugim człowieku, w którym On woła i czeka na Twoją miłość. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.